Karibu sana, karibu sana mtazamaji. Karibu sana kwenye clinic ya Afya Mapenzi na Dr. Paul Nelson Mwipopo. Na kupigia video hii nikiwa nyumbani kwangu ni Jumapili leo ya kumzika. Niko juu huku na angalia nji kwa wa Mwanza kwa karibu sana. Na mada nilionao siku ya leo mtazamaji inasema hivi. Mapenzi kweli yanaweza kuwa na kama mapenzi yanaweza kuwa tufanyeje sasa hii ndio mada nilionayo siku ya leo msikilizaji na naomba tusikilizane vizuri sana nimekaa hapa vizuri nyumbani kwangu hapa nataka nikupe kitu ambacho kitakusaidia kuelewa kwa nini mapenzi yanaweza kuwa msikilizaji nimesikiliza wimbo mmoja unasema kwamba mapenzi yatani huwa Ola nitafute pesa ipate kujisha huwa. Unasema unanipenda kampende mamako. Sasa wimbo mimi sio msikilizaji muziki. Nimeusikiliza kwenye TikTok, nikapasa ni uangalie YouTube. Nikauangalia ndio kukutana na maneno hayo yanasema kwamba kama unanipenda mpende mamako. Sasa haya maneno yamejaa mitaani. Mwaka mtoto wa mwaka mmoja ameyoka TikTok akisema kampende mamako. Sasa baada ya kusikiliza ule wimbo YouTube nikagundua kweli kuna watu wengi sana ambao wamekatika wamekata wame tamaa juu ya mahusiano ya kimapenzi hawaamini kama kweli kuna mapenzi ya kweli mbaya zaidi mchungaji ambaye ni maarufu sana katika kuhubiri mambo ya mapenzi ya mahusiano ya ndoa na mapenzi kwa jumla nikakutana naye TikTok anasema hivi anasema hivi huyu ni mchungaji Uh, mbe ni maarufu kidogo katika masuala haya ya mahusiano anasema kwamba eh uh, nana amekuambia maskini ataheshimiwa katika ndoa tafuta pesa huyu ni mchungaji ndio anasema hivi nani alikuambia utaheshimiwa kama una pesa ndani ya ndoa tafuta pesa anasema tafuta pesa kuna maneno ambayo nilikuwa nimeandika ameazungumza ame, ame yanatisha kidogo uh, yanatisha kidogo maana aliyozungumza na nasikitisha kwamba kama mchungaji anahubiri kitu kama hicho bila kuangalia undani halisi wa mambo ambayo yanapelekea watu wafanye au waseme wanaoyasema inatisha sana. Anasema hivi. Anasema hivi huyu mchungaji. Anasema hivi. Ah, uh, kiumbe yani huyu mwanamke hajui unatoka wapi. Nani alikwambia maskini anaheshimika? Ndio maana waliotubia nimenukua hapo. Anasema hivi, kama huna hela nyamaza ishi kwa upole acha kusumbua watu tafuta pesa huyu ni mchungaji anaongea haya maneno sawa sawa na mwimbaji aliyeimba mapenzi yatani huwa acha nitafute pesa nipate kujisha huwa sasa naomba unisikilize na, 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 naomba unisikilize kwa makini kwa sababu nataka niongee hapa sayansi kitu ambacho kitakusaidia kuelewa kwa nini magumu ya kwenye mahusiano ya kimapenzi watu wengi wamekuwa na shida katika mahusiano ya kimapenzi kwa sababu hawafahamu kwamba watu wengi wana magonjwa mbalimbali ya akili ambayo huwezi kaiona ni kawaida unaweza kaiona ni kawaida sana lakini ni magonjwa ya akili na kama ni magonjwa ya akili huyu mtu anahitaji utaalamu kudili naye anahitaji maarifa kudili naye na ndio maana Biblia ikazungumza kitabu cha Waraka wa kwanza wa Petro ishini kwa akili na oke zenu. Sasa hii ni mada ambayo nimeifanyia tafiti kubwa sana ya kisayansi. Kuna magonjwa matatu makubwa ya akili ambayo unaweza kuona ni ya kawaida lakini yana athiri kwa sehemu kubwa mahusiano ya kimapenzi. Ugonjwa ambao ni mbaya zaidi ambao ni wa kudumu katika akili ya mtu. Mtu akiwa nao huo ni milele. Unaitwa A SD Autistic Spectrum Disorder Sasa katika 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 a, a, ubongo wa wa, 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 wa wa mtu mwenye tatizo la, la akili hiyo linaloitwa Autistic uh, 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 Spectrum Disorder ASD ni kwamba yeye anapata shida kuelezea hisia zake Anapata shida kuelezea hisia zake lakini vile vile mbaya zaidi anaweza asionyeshe kitu kinachoitwa empathy yani kukuhurumia wewe unahangaika kwa ajili yake 
uko unahangaika kumuonyesha mapenzi kwa sana mkubwa sana lakini ubongo wake ulivyo unafanya kazi ni tofauti na wako wako nazungumza hizi ni brain scan yani wamepima ubongo wa huyu mtu mwenye apatizo hilo la akili wameupima kwenye mitambo ukaonekana unafanya kazi tofauti katika eneo hilo la kuonea huruma mwingine la kujali hisia yani mahangaiko ya mwenzie yani vile unavyomhangaikia mwenzie na kumuonyesha mapenzi ye mwenzio haelewi yeye anachoona kukupenda ili mradi ndio yuko na wewe kwenye mahusiano nikupe story ya kweli huyu kaka kampenda dada yani muongea naye karibu saa nzima huyu kaka kanipiga simu jioni kwani kwa barabara ngi tazani simama kanilipa ana kazi nzuri tu sawa yuko dar es salaam amekuwa na mwanamke ambaye amemsumbua mimba yake katoa huko kaka alikuwa ameenda masomoni ameenda kwenye seminar ya mwezi mzima Ulaya katoa mimba mwanaume akahisi huyu mwanamke ametoa mimba yake akamwambia nataka unihifadhie documents za hospitali zote ya utoaji huo mimba nije nijisione nikirudi amerudi akoweza document wala nini mwanamke tu anakuwa mkali lakini mahusiano yake endelea kapata mimba ya pili mwanaona sasa huyu mwanamke akitaka hela ataka apate hapo na ana degree mbili huyu mwanamke huyu mwanamke ana degree mbili ana masters lakini akitaka kitu anaagizia ana biashara ya, ya kuagizia vitu kutoka Uturuki, China, wapi na na huyu mwanamke anamwona na support ana hela huyu mwanaume sasa huyu mwanaume amevumilia ikafikia hatua kona no this is too much akanipandia mimi hewani kumbie unalipa 5000 kuongea mimi akalipa nimeongea naye karibu saa nzima unaweza kuona Unaweza kuona yani kuna mwingine mtu mwingine anaona yani Elimad yuko ya mahusiano na wewe tayari anakupenda imetosha. Kwa hiyo ili uweze kumsaidia yes then akoeleshe mapenzi kama yale unayoyataka unahitaji elimu tofauti kabisa. Kitu ambacho kinaitwa CBT ni elimu inaitwa ile inaitwa CBT cognitive CBT cognitive behavior therapy. Ili uweze kumbadilisha mtu unahitaji elimu maalum cognitive behavior therapy CBT kwa kifupi angalia kwenye google CBT psychology utakutana nayo sasa huyu mtu mwenye mwenye ugonjwa huu wa ASD usipo jitahidi kumuelewa tafiti zinaonyesha kwamba kwa sehemu kubwa mahusiano yao hao watu wayadumu kwa muda mrefu inaweza kuwa miaka mitano inaweza kuwa saba utavumilia itafikia mahali unachoka au kujui njia za kumsaidia huyu mtu akupende kama unavyohitaji wewe kupendwa na 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 na, na account ya, ya 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 TikTok ya Kiingereza huyu nikazungumza ni, ni, ni kitu fulani ambacho cha msingi usifahamu kiswahili nitakiwekaje lakini nataka uelewe katika mazingira haya hiki kitu nimekizungumza kwenye 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 page yangu ya 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 ya, 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 ya TikTok unaweza kutembelea kama unafahamu Kiingereza Nelson DR Nelson FDR ya doktor kubwa kule mshoni. Kuna kuna mimi kama nimezungumza kwa Kiingereza. Sasa hivi I want someone who when there's an argument it leads to a discussion. Asma inatupotokea hali ya kuelewana. Huyu mtu akubali igeuke sio hali ya, ku, ya kuanza kushambuliana, igeuke kama ni majadiliano ili muweze kwenda mbele pamoja lazima mmoja asione kwamba inapotokea kosa ni, 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 ni fursa ya nyinyi kuanza kubishana kukoromeana ni fursa ya kuanzisha majadiliano sasa nataka mtu kama huyo katika video nyingine ambayo nimeweka kwenye TikTok nikasema hivi maisha ni mafupi sana unahitaji mtu ambaye ni mwepesi kuelezea hisia zake badala ya kuanza kuhisi hisi tunasema maisha ni mafupi sana kuishi maisha kuhisi sio nataka nini hapa sio hapa nitaji nini huyu pasu kuishi maisha ya kuhisi hisi pasu una uhakika sasa ukiwa na mgonjwa huu mtu mwenye ugonjwa huu wa ASD inapaswa umsaidie aone muhimu hilo inachukua muda sasa kuna ugonjwa mwingine wa akili bipolar Bipola huyu ni mtu ambaye anaitwa anaitwa na mood swing. Yaani yani hisia yani 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 furaha yake na kuchukia kwake kama vile bembea. Anaweza tu ghafla anakuta ni mtu wa furaha kweli. Ghafla amebadilika kwa mkatili amekuwa na mtu hasira. Unaona? Ghafla anakuisha mapesi, baba anaweza kuja. Kwa sasa ana ugonjwa wa kiwango cha bipola. Sasa hujui jinsi ya kukuikwa. Bana yake anaweza kuisha mapesi kwa unakuwa hapo kwa inapendwa, lakini akibadilika anakuwa mnyama. Hao wote wanahitaji tiba. 
Kwa hiyo hiyo wao tunaona kwamba hivi unazidi kuelewa. Bado alikuwa anipenda sana. Haya kuna ugonjwa mwingine wa akili unaitwa HDHD. Attention deficit hyperactive disorder ADHD. Huyo mtu ugonjwa huyo huyo sawa anapenda ukimya. Kwa hiyo anaweza anapenda kwa kaipe yake. Kwa hiyo anakuwa anakutana na kitu kinaitwa emotional overload. Anaweza kuwa na hisia zimekuwa nyingi mno, anataka aache peke yake, anataka kusumbuliwa. Nimeshatoa kwenye video moja katika chaguli hii. Mwanamke mmoja anamwambia anamwambia mpenzi wake, "Sawa, tukitafuali, yani kuna siku nataka nitu nikae chumba changu peke yangu, sitaki kuwa na wewe." Sio kama na mchepuko, yani ndivyo alivyo, anataka kae peke yake aanze kuprocess mambo yake yeye mwenyewe. Unaweza kuona na watu hao wenye ugonjwa huu wa nani wa ADHD vile vile ni wagumu ni wazito kwanza kujiuliza maswali yani kujisahihisha wao wenyewe ni wazito kwa utasema utasema lakini kubadilika inachukua muda kwa hiyo unaweza kuona jinsi gani ilivyo ngumu kwa hiyo wao unaweza kuona ah huyu mtu bwana amelogwa kumbe ni mgonjwa na hao watu sasa ni ni kule wa mwanzo wa H na wa ASD autistic sawa spectrum disorder autistic spectrum ACD ASD sasa hao wanyao hao wao ni mabingwa sana wa camouflage yani wa kuficha tabia zao mbaya ni mabingwa sana kwa sababu gani wanaona kwamba wanaona kwamba akikosea utamhukumu utamwadhibu kwa hiyo ni mabingwa sana kwa hiyo inafikia mahali fulani anashindwa kuficha hisia zake ndio unaona uhalisia wake anakuumiza na kwa mkatili unashangaa yule aliyenipenda mwanzo ndio huyo au sio huyo kumbe ana ugonjwa hapa anahitaji therapy uponyaji wa tekniki inaitwa CBT cognitive behavior therapy sasa asipata hiyo hawezi akabadilika piga ua kwa maneno mengine ni kwamba usichangae watu wameachana walikuwa wanapendana kweli walikuwa wanapendana kweli katika tafiti ya mada hii anasema hivi kutokana na matatizo haya ya ugonjwa wa akili ambao uko na especially huyu wa ADHD na wa nani ASD Asma hao. Asma hata ungekuwa unajua kupenda kiasi gani. Na unazungumza hivi. Asma hivi hata unajua kupenda kiasi gani utachoka. Unahitaji Roho Mtakatifu wa Mungu. Haleluya. Unahitaji Roho Mtakatifu wa Mungu kwa sababu Biblia inasema kwamba utapokea nguvu atakapowajilia yule Roho Mtakatifu wa Mungu. Haleluya. Kwa hiyo nguvu za kibinadamu hapo ni shida. Ndio maana kasi ya kuachana imekuwa kubwa kwa sababu watu wamemwacha niambia mimi ni mwenye zambi sana nahubiri mambo ya kutiana tiana ya kutopana tobana hapa mapenzi yamezishwa na Mungu sio mwanadamu mambo ya kutiana tiana yameandishwa na Mungu kama Mungu alikuwa ahitaji kwa watu kutiana sangatoa kato mbote matundu tu ya kukujolea tu basi kwa hiyo nazungumza hivi nataka niwasaidie wa Kristo kwa wasio wa Kristo utamua kwamba unapoingia kwenye mahusiano ya kupenda ya kimapenzi hata ungejifanya unajua kupenda kiasi gani na wewe unisikilize hata ungekuwa unajua kupenda kiasi gani na kwambia utakutana na magumu na usipokuwa na roho wa Mungu atakushinda na hata kama una roho wa Mungu yanaweza kakushinda sawa lakini cha msingi ni kwamba umetoa nafasi ya kutosha kwa Mungu kwa Mungu kwa sababu hata kwenye Biblia Yeremia 7:15:16 kuna watu ambao Mungu anasema hata ukiwaombea sitakusikiliza unajua Yeremia 7:15:16 anasema hata ukimwombea kuna mtu hata ukimwombea hani Mungu hasikilizi. Kwa hiyo kwa lazima ufahamu kwamba usishangae siju mchungaji kwa cha mke wake sijui sijui oh makungu hii makungu mbona na ndoa zao zinakufa. Oh sijui makungu na ndoa zao zinakufa. Hii ni ngoma nzito. Ni ngoma nzito. Watu wanasema sana oh makungu hii sijui wanajifunga walimu wa ndoa ndoa zao zinakufa. Napenda nikwambie hivi. Afuna ugonjwa wa ASD ni wa kudumu. Sawa kuna watu ambao wamejifahamu na tatizo hilo wagonjwa huo wakatumia mbinu ya CBT yani cognitive 
behavior therapy wakaanza kubadilika kwa watu wazuri zaidi baada wa kujigundua kwamba na tatizo hili wakaanza kulifanyia kazi inawezekana kulishinda lakini mpaka yeye mwenyewe ajijue sasa kama hajajijua utasema utasema kuna mstari mmoja kwenye Biblia kama sikosee ni misali 22 no misali 22 27 au misali 27 22 nasema hivi mpumbavu hata ungetwanga kichwa chake kwenye kwenye kinu katwanga mpumbavu wake hautamtoka angalia misali misali aidha 22 au 22:27 au 27:22 utakutana na maneno haya asema hivi mpumbavu wa mtu wengi watu wengine hata kama ungemwa utwange kichwa chake kwenye kwenye kinu mpumbavu wake hautamtoka ndio huu ugonjwa wa ASD na kumu unahitaji neema kubwa sana utawacheka watu wanaoachana utawacheka sijui makumbi wamewachana sijui washauri wa, wa, wa wameachana tutawacheka lakini napenda kwambia hivi kuna nguvu kubwa kuliko akili ya mwanadamu inayohitajika kudumisha mapenzi kama unaangalia video hii kwa mara ya kwanza jisajili ili nitakayoka video nyingine uweze kupata mapenzi uweze kupata mapema kabisa taarifa ya video mpya ambayo nimeiweka mapenzi yaweza kuwa <laughs> jamani asante sana karibuni mwanza hii ndio mwanza ilivyo kwa usiku bye bye